друзья, всем привет. Такие сегодня новости, конечно, не очень радостные. Ну, такое бывает, друзья. Короче, сейчас я вам немножко расскажу. Мы когда вчера приехали от брата, ну, я разрузил все. Э, все нормально. Короче, пошли. Поросятки бегали, все нормально. И этот... Пошли домой, там покофеевали немножко. Ну, там, во сколько, я не помню, мы приехали. То ли в 4, то ли в полпятого, вот что-то такое. Покофеевали и пришли в этот в сарай. Поуправляли, все нормально. Ну, ничего я не, не обращал внимания. Поросятки бегали, все нормально, все чинчинарем. И вечером я, этот, думаю, зайду, поменяю им же водичку. И этот. Захожу, друзья. И один поросенок лежит уже готовый. Короче, ну, самый большой хлопчик. Ну, я, я из-за чего, друзья, не обратил сразу внимания. Потому что самый большой. Обычно, если такая беда, то самые маленькие сразу падают. Матильдочка, что ты хочешь? Что ты хочешь от меня? Что ты хочешь? Ну и <смех> я, как сказать, сразу позвонил брату Матильда и этот узнал, говорю, может быть такое, что она этот, ну испугались. А я когда мешки заносил, потому что он вот так, как будто он бежал вот туда в угол, вот так вот вверх он вот так вот встал и вот так вот, как будто Оп, и умер. Матильда, не копай меня. Ну, короче, позвонил брату, он говорит, а может испугаться, или она его там чи ударила, чи шо. Ну, и я глянул, все нормально, ни поноса, ни учения нету. Мы в этот же вечер его, э, этот, ну, вскрыли. Я посмотрел, думаю, может что-то в горле у него застряло. Может там еще в желудке. Короче, все нормально у него. Все четенько. Ну, я посмотрел, у этих все нормально тоже, друзья. И, короче, пошли домой. А сегодня утром приходим управляться. Я сразу ж до поросят. Потому что, ну, случилась беда такая. В первую очередь до поросят. И смотрим, короче, еще один лежит, уже умирает. Ну, короче, мы его не спасли, и это был Василек, друзья. Укололи мы сразу, начали... Короче, они запоносили. Я не знаю, что так, обычно, я же говорю, слабые э, умирают. Короче, минус два. Василька уже нема, друзья. Так, так его э, и забрало это. Короче, короче, не хочу даже, я расстроенный, друзья. Этих покололи. Вот из-за чего они вы обратили те внимание. Они в начале видео. Вот они все зеленые. Мы их кололи. И, друзья, поскольку они очень слабенькие все, я им соорудил вот такую еще одну лампу. Взял, забрал у этих девчулек. Но я сегодня еще одну купил, потому что э, этот, одна лопнула у меня. Пока я вот это тут все настраивал, она, короче, лопнула. Но эти вроде бы... Одна была такая вяленькая, но вот под вечер она тоже вроде бы отходит. Ну, короче, будем колоть этот препарат. Сейчас я скажу, друзья. А так, давайте. Они вон выходят. Здесь сарай тепло. Ну, такое бывает. Потому что у нас э, вот это мы не уследили узины. То же самое. Такое бывает. В прошлый раз у Матильды не было поноса. Так, а что это за препарат? А, ну да, вот этот. Энрофлоксин К5%. У нас пузырек был специально. Вот он. Мы только начали, от, открыли. И вколол я им еще брату позвонил. Он говорит, вколи им по кубику. Потому что все запоносили. Но там у некоторых нету поноса. Но я знаю, что все равно он будет. Уже мы научены, поэтому, короче, вкололи всех по кубику. И вколол я по полтора кубика 
этого катазала им. По-моему, катазал называется. Уже с этой чернухой у меня вот так вот с этими препаратами их куча всяких разных. Короче, вот такие вот дела, друзья. И вот я им сделал вот такую буточку. У них там тепло. Вот грызовичок, вот он, видите. У них здесь тепло вообще хорошо. Они там спят две лампы. Вот они, маленькие мальчики и девочки. Вася и самый большой кабанчик. Короче, больше их нету, друзья. Очень жалко. Василек уже именно звезда такой стал. Я сам просто, ну, уже и привыкли до них. Вроде сегодня им получается, это они родились 3 числа. Сегодня какое число, я даже не вспомню сейчас. То ли 18, то ли 19. Ну, короче, вчера им было 16 дней, по-моему, что-то такое. Больше, больше двух недель, друзья. Не вот, видите, какие. Я им сейчас водичку с солью даю понемножку. Может, знаете что, еще повлияло, я вот не пойму. Причина в чем? Может, из-за того, что я у брата попросил для чернухи этого. Как его? Она начала кушать. Ну так, слабенько, ну потому что она худая. Желудок, наверное, вот такой маленький стал. Она понемножку, но кушает. Утром кушает, сама уже встает, подходит. Вроде бы кушает. Ждем еще, еще ждем. Но по-любому на матку она в любом случае не будет оставаться. Потому что вот такие больные поросята, свиньи не нужны. И я у брата попросил взять пару килограмм вот этого, этого БМВД. И думаю, как она кормит, и ей добавлю. Может из-за этого. Не знаю, из-за чего случилась такая беда. Потому что, ну, много факторов. И сейчас я им будку эту сделал, потому что они все слабенькие, чтобы им было тепло. Там. Надо было им... Ну, хотя, я же говорю, не было, ну, две недели они прожили, здесь тепло было у них. Здесь тепло было, хорошо. Ну, сейчас, конечно, да, там, потому что они, они бегали, у них все равно, они, бывало, я так приходил, они вот здесь спали с Матильдой. Даже ночью я когда приходил топить, она лежит, и они все спят возле, не то, что там присосанные к ней, ну, что только она покормила, а именно этот. Вот такой, видите, один копает. Может, может, друзья, мы еще думаем железо. Мы прокололи то им. Но опять же, сейчас нам продают такое то. То этикетку переклеят, то еще что-то. Ну, короче, непонятно, что нам продают. А этому много факторов влияет. А закрыл их, потому что брат говорит, сейчас они слабенькие. Э, обезвоживание, когда понос обезвоживания. И этот, ну, од... одна... одна там сегодня вообще, я думал, и она, ну, придется ее тоже закапывать. Но вроде бы, ничего пока не буду говорить, друзья. Вот этот правильно один, я у него там спрашивал, поросенка, хотел я на племя взять, но я передумал. И он мне говорит, э, когда будут, взял номер, сказал, вот такого числа позвонишь. Сейчас я, говорит, ничего не буду тебе говорить. Вот и я вот так вот. А я уже пообещал там человек, я сказал, через 5 дней позвони, э, будут свинки, кабанчики, пообещал. Вот так вот, видите, и, и думать. Я не знаю, что делать, друзья, честно. Конечно, очень жалко. Два, два кабасика. Вот так, Матильда уже вот так вот к ним ложится. Оп, они все выходят. Видите? Слабенькие такие, конечно, они. Вот, вот такой вот, наверное, даже больше кабанчик был. Это свинка. А кабанчик еще больше был. Гляньте, какая. Он еще чуть-чуть больше был. Я его взвесил. Он был э, около почти, по-моему, 5 килограмм. Там 4 700, что-то такое, друзья. Вот такие кабасики. Он был, он был даже больше, да, чем вот эта свинка. Ну, все вышли. 2, 4, 6, 8, да, 10. Все вышли. Будем колоть 5 дней утром. 
8 часов я их колол, короче, ну будем колоть 8 часов. Вот такие вот кабасики и свинки. Васин сосок уже забрали, ну они, она два будет сосать. Не знаю, друзья, ну а такое вот видео грустное про маленьких слоников. Ну, а такое бывает на хозяйстве и будет. Просто э, мы, знаете как, э, вот с этими дорогами, ну, мы подустали. И оно такое, надо... То я каждый день сюда заходил, смотрел, потому что мы же знаем уже такое. Это у нас не первый раз, а даже не второй. Э, были у нас, да, были у нас такие, но... Два штучки, один умирал, потом вот это узины вообще пять. Да, а это вот, ну здесь мы прозевали, да. Здесь мы сами прозевали. Вчера, если бы я обратил внимание, но я же говорю, я посмотрел, не, нету ни поноса, нигде ничего. И потом этого же кабанчика разрезали, все. Все нормально. Ну, видите, друзья, вот они кушают кабасики и свинки. Так что Василька уже нема. Ну, надо хотя бы этих спасти, друзья, потому что тоже очень жаль. Ну, ладно, не буду я уже и вам такое настроение свое плохое передавать. Ну, я же говорю, мы уже вчера, конечно, вообще за этого кабанчика очень я переживал. А сегодня еще и Василек вообще. Настроения никакого. Ну, я у них всех поубирал, почистил. Здесь. Здесь давайте я этих покажу. Архара. Ну, короче, почистил у всех, друзья. Все, вот она их покормила. Они сейчас пойдут в будку сразу. Оп, оп, оп. Оп, оп. Сразу пошли в будку, друзья, смотрите. Ну, будем, будем колоть. Этот препарат хорош. Все, надеюсь, что будет все нормально. Все, друзья, всем огромное спасибо. Ставьте лайки обязательно, пишите комментарии. Всем пока, друзья.